வணக்கம் நான் உங்கள் கிச்சா கிச்சன்லேருந்து தீபா நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் ரொம்ப முக்கியமானது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நான் உங்கள் தீபா நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அது பேர் என்னென்னா மடக்கு ஒவ்வொரு ஊரில் வந்து இதை மடக்குன்னு சொல்லுவாங்க கெஜிரானு சொல்லுவாங்க காஜானு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இந்த சுவையான மடக்கு நான் எப்படி செஞ்சேன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நம்ம மடக்கு ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கப் மைதா மாவு ஒரு கப் சக்கரை அரை கப் அரிசி மாவு தேவையான அளவு உப்பு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மூணு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு ஏலக்காய் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம மாவு பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து அகலமான பாத்திரம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றரை கப் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றரை கப்னா இரநூறு கிராம் இரநூறு கிராம் மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூனுக்கு உப்பு நான் கலருக்காக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுனாலும் கலர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் விருப்பமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கலர் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா கலந்துக்கலாம் நல்லா கலந்துக்குங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க மாவு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிருக்குங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்படி எடுத்தோம்னா அப்படி இருக்கணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம மாவை திரட்டிடலாம் வாங்க மாவு இந்த மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிட்டு உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சைஸுக்கு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் ஒரு நாலு உருண்டை வரும் அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க மாவு வந்து இந்த மாதிரி உடற பூச்சி வச்சுக்கோங்க அரிசி மாவு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இது தரட்டுறதுக்கு அரிசி மாவு தான் யூஸ் பண்ணணும் மைதா மாவுலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ நல்லா நைஸாக தரட்டிக்கலாம் தரட்டுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக வரும் உங்களால் எவ்வளோ நைஸாக மெலிசாக தரட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா மெலிசாக தரட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு தரட்டிக்கங்க இந்த மாதிரி மெலிசாக இருக்கணும் இவ்வளோ கனந்தாக இருக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் தரட்டி ஒரு தட்டில் வச்சு இந்த மாதிரி தரட்டி வச்சுருக்கிறதுல ஒரு ஸ்பூனுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்து இதை நல்லா இப்படி தடை விட்டுக்கலாம் நெய்க்கு பதில் வெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா தடை வைக்கிங்க இந்த மாதிரி தடவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை நல்லா இப்படி தூவி விட்டுக்கலாம் நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்தோம்னா நல்லா லே லே தான் வரும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இது மேலே இன்னொரு சப்பாத்தியை எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இது மேலேயும் தட வைக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை சப்பாத்தி தரட்டி வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை சப்பாத்தி இந்த மாதிரி மேலே மேலே அடிக்க வச்சுக்கோங்க 
எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கடைசியாக வந்து நெய் தடவிக்கோங்க இந்த மேல் பக்கம் நெய் நல்லா தடவிக்கோங்க கொஞ்சமாக அரிசி மாவு இந்த மாதிரி நல்லா அரிசி மாவு தூவிக்கோங்க தூவிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி டைட்டாக சுட்டிக்கலாம் கொஞ்சமா <laughs> இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்ன நீட் நீட்டாக தரட்டி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணதை பாருங்கள் இந்த நடு பக்கம் இப்படி எடுத்துப்போம் இது மேலே கொஞ்சமாக அரிசி மாவு இப்படி வச்சுட்டு இப்படி லைட்டாக இப்படி லைட்டாக நீட்டாக மட்டும் இப்படி தரட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த எவ்வளோ நீட்டு வேணுமோ அவ்வளோ நீட்டு நீங்கள் தரட்டிக்குங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் தரட்டி வச்சுக்கலாம் அதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தரட்டி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை தச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் பொறிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தரட்டி வச்சுருக்கிறத ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ரெண்டு மூணு போட்டுறாதீங்க ஒன்று ஒன்றா போடுங்க போட்டோடனே கொஞ்சம் நல்லா மேலே விம்பி வச்சு பாருங்கள் இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் அடுப்பு சிம்மிலே வச்சுருக்கோங்க உள்ளெல்லாம் கொஞ்சம் வேகணும் அதனால் அடுப்பு சிம்மிலே வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் நல்லா செவந்துச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் பார்க்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நல்லா லேயர் லேயராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சு வச்சுட்டோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது எல்லாமே லேயர் லேயராக நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் இதை அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் நம்ம சக்கரை பாவில் கலந்தோம்னா இன்னும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் கடையில் விற்கிற டேஸ்ட்டு போலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் நல்லா இருக்கு கடைங்களில் வாங்கினா ஒன்று ரெண்டு தான் சாப்பிட முடியும் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் செஞ்சோம்னா எவ்வளோ ஒன்றால் சாப்பிட்லாம் வாங்க இப்போ நம்ம சக்கரை பாவு காய்ச்சி இதை சக்கரை பாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் சக்கரை சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சமாக கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க அதிகமாக தண்ணி சேர்க்காதீங்க பாவு நல்லா கரைஞ்சிச்சு சக்கரைலாம் பாவு பாருங்கள் ஒரு அரை கம்பி பதம் அளவுக்கு இப்படி இருக்கணும் அரை கம்பி பதம் வந்துச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டு ஏலக்காய் தூள் பண்ணியிருக்கோம் அதை சேர்த்துடலாம் இப்போ இது சேர்த்துட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மடக்க ஒன்று ஒன்றா இதில் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க வேணாம் கொஞ்சம் நேரம் இப்படி இப்படி கலந்து எடுத்துடலாம் ஓகேங்க நம்ம சுவையான மடக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் லே லேராக எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நம்ம கடையில் வாங்குகிற டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் பண்டிகை டைம்லலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இது ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டோம்னா குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே அப்பப்போ எடுத்து கொடுக்கலாம் இது ஒரு வாரம் வரையும் கெடாமல் இருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்